while well, the uh, transfer of property a few things which should be taken into consideration first of all there is a rule for that a few rules which you will see the first is doctrine of election what does this mean according to the principle of doctrine of election which is mentioned in section 35 of the transfer of property act a party to the transfer cannot accept as well as reject in a single transaction in other words while claiming advantage of an instrument the burden of the instrument should also be accepted what does this means we will understand it more clearly by this illustration see this illustration a sell a sell his garden as well as his house through an instrument to b whereas b wants to retain only the house and wants to cancel the transfer regarding the garden according to the doctrine of doctrine of election b has to retain the garden of if he wants to retain the house or cancel the whole transaction b cannot retain the house and cancel the transfer regarding the garden what does this means doctrine of election or we can say that the rule of election while the transfer is being made the party which is receiving the transfer that tra the transferer is the person who transfers the property and party b is the party which receives the property fine so as this example is given isko isse samajhiye ki agar kisi property ke transfer mein there are two things in this example there is a garden attached to a house fine so house aur jo garden hai agar wo ek hi instruments mein through one instrument जो एक ही कागज है प्रॉपर्टी के तो सिंगल डॉक्यूमेंट उसमें अगर ये दिया गया है कि ए जो है वो अपना घर और अपना गार्डन दोनों बेचना चाहता है फाइन अब बी जो है जो कि दूसरी पार्टी जो कि उसको प्रॉपर्टी को ले रही है राइट उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसमें से या तो घर रख ले या तो सिर्फ गार्डन रख ले। लेना है तो आप दोनों चीजें लीजिए और नहीं लेना है तो आप दोनों चीजें कैंसिल करिए क्यों क्योंकि वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में है इसमें कंफ्यूज नहीं होना यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज इन दैट see the second instance i'm just telling you it's not written here that if there are two different instruments right if there are two different documents one document is for garden and one is for house then this case will not be there you can easily accept the one instrument and you can go through it but if in one single instrument both the things are included that is garden as well as the house then it is the it is mandatory for party b to either accept both the things through that instrument or reject both the things through that इंस्ट्रूमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट में जितनी चीजें होती हैं वो सारी एक्सेप्ट करनी होती हैं या सारी रिजेक्ट करनी होती है दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन केस हैज बीन गिवन हियर इन कूपर वर्सेस कूपर 1874 एल आर सेवन एच एल दिस थिंग वॉज इलेटेड यू कैन गो थ्रू दिस केस इन ऑन इंटरनेट नाउ देर इज डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस वट डज this doctrine of lis pendens means the doctrine of lis pendens emerged from the latin maxim ut light pendent nil innovare meaning nothing new should be introduced in a pending litigation now what does this means a pro transfer of a property is going on right and uh, either there is a litigation that is a legal litigation on that property then that transfer cannot take place or if a transfer is already in process koi transfer already process mein hai to usme fir aap kuch nayi aur cheeze add ya subtract nahi kar sakte we will understand this through an example party a wants to transfer the property to party b right but if there is a legal case going on in court on the property man lijiye ek zameen ka tukda hai uske upar koi case chal raha hai right तो अगर जब तक उस पर उसकी लिटिजेशन का वर्ड नहीं आता है जब तक वो केस पेंडिंग रहेगा तब तक उस प्रॉपर्टी उस लैंड प्रॉपर्टी को ए जो है बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है फाइन एंड द सेकंड थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस थिंग द सेकंड थिंग इज दैट अगर ए बी के लिए ट्रांसफर कर रहा है अपने लैंड के उस टुकड़े को दैट पीस ऑफ द लैंड फाइन और उसका इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है दैट इज द डॉक्यूमेंट आर ऑलरेडी प्रिपेयर दे आर इन द प्रोसेस राइट right. अब उसके बाद उसमें आप कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं इसमें दिस अलोंग विद दिस लैंड आई वांट टू इंक्लूड दिस मेनी ऑफ ट्रीज आल्सो और अलोंग विद दिस लैंड आई डोंट वांट टू इंक्लूड ऑल द ट्रीज विच आर देयर इन द लैंड पहले से उस लैंड में कोई पेड़ वेड़ है अगर तो उसको आप ये नहीं करेंगे कि बीच के प्रोसेस में कहेंगे कि आई एम गोइंग टू कट इट एंड रिमूव इट फ्रॉम देयर नो दिस थिंग्स कैन नॉट बी डन दैट इज नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिजेशन इफ अ ट्रांसफर इज ऑलरेडी इन प्रोसेस 
or if there is any legal liability of that property then that property cannot be transferred from one party to the another this is called as doctrine of less less pendants now we will see fine so these were uh, two uh, rules which one must follow while transferring a property from one party to another now this transfer of property can be of various types ठीक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कई तरह से की जा सकती है एंड द टाइप्स आर इधर इट कैन बी सेल और इट कैन बी एक्सचेंज और इट कैन बी ऑन लीज एल ई एस ई लीज और इट कैन बी इट कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ गिफ्ट नाउ दीज आर देर आर फोर कैटेगरीज थ्रू विच अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड सेल लीज एक्सचेंज और गिफ्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू the process of sale what does sale means sale means a transfer of ownership right to possess something of the property in exchange for a price when our party 1 transfers the right of the ownership of its property to party b in exchange for a price theek hai money paise le kar ke aap apni property agar kisi ko dete hain to ye kis mein aata hai sale mein aata hai isko kya kehte hain sale simple in layman language it is called as bechna it is given in section 54 of the tpa seller is the person who transfers the property and buyer is the person to whom property is transferred very simple all of you must have understood it it is very simple thing and the consideration in a sale is usually money see the illustration a sells his house for rupees 2 lakh to b this is called sale here a is the seller and b is the buyer rupees 2 lakh is the consideration which is money and there are a few essentials for a sale to be valid first of all there should be two different parties obviously seller and buyer seller akele rahega to kisko bechega right there must be a buyer both the parties should be competent to transfer means competent to transfer means all the legal requirements they should fulfill obviously those both the parties must be above 18 they should be in sound mind they should be competent and uh, there should be no any illegal condition in that all these things come in this competent to transfer this obviously they must have the authorization to carry on the transfer the property to be transferred should be in existence obviously the property agar rahegi nahi to kya transfer karenge theek hai consideration for the transfer should be money whenever we are talking about sale sale means money the contract should be in accordance with law it should be a lawful contract then there are rights and liabilities of buyer and seller what rights and liabilities come after this sale for buyers and for sellers kya rights milenge buyer ko aur kya rights milenge seller ko aur kya liabilities hongi buyer ki aur kya liabilities hongi seller ki this we will see here so just go through it there is nothing which you cannot understand first of all we will see liabilities of seller डिस्क्लोज डिफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी जब आप प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं तो उसमें कोई भी अगर खराबी है कोई डिफेक्ट है तो वो आपको मैंशन करनी होगी किसको बायर को प्रोड्यूस टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं बायर को वेन द बायर गिव मनी इन एक्सचेंज ऑफ दैट प्रॉपर्टी आंसर ऑल क्वेश्चन to him by the buyer buyer kitne tarah ke sawal puchta hai jo bhi cheeze janna chahta hai this is liability of seller to give answers take care and preserve the property until the final delivery is made jab tak property a se b ko mil nahi jati hai tab tak seller se buyer ko mil nahi jati hai uski nahi jati tab tak sari cheeze aapko preserve karni ye nahi ki aaj aap ghar bech rahe hain aur uske ghar ko aa kar ke finally lene se pehle usme ki aap darwaze darwaze khol ke nikal ke leke chale jaye usme chori ho jane de no this is the liability of the seller to take care bear all public charges जो भी पब्लिक चार्जेस हैं रेंट्स हैं जब तक कि प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है शुड बी बेयर बाय द दिस सेलर टू गिव द बायर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्वियसली अगर आप पैसे ले लिए तो आपको पोजीशन देनी होगी नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ सेलर दिस वर द लायबिलिटीज जो उनकी करना चाहिए जो उनको करना है दिस आर द एंड नाउ वी हैव राइट्स राइट ऑफ सेलर इज कलेक्ट द रेंट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासेस टू द बायर ठीक है जब तक वो प्रॉपर्टी सेलर की है तब तक सारे रेंट्स और प्रॉफिट्स जो भी उससे आते हैं वो सारे किसके होंगे 
सेलर के होंगे और नेक्स्ट वेन ओनरशिप इज पास ऑन टू बायर फ्रॉम सेलर बिफोर पेमेंट ऑफ 